डियर स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर डायरेक्शन के इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किन डायरेक्शन में इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है ताकि जो ग्रोथ है ज्यादा बेहतर हो सके और लोग ज्यादा तसली के साथ उनके साथ काम कर सकें सो अमंग दीज एरियाज वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट ऑफ शरिया अपेलेट बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ये काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के करने का नहीं है बल्कि दरहकीकत ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि नाइनटीन नाइन्टी वन में फेडरल शरीय कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि बैंकारी का निज़ाम सूद की बुनियाद पर काम कर रहा है जिसको कि अल्लाह ताली ने कुरान में हराम करार दिया है और हुकूमत पाकिस्तान की यह आइनी जिम्मेदारी है कि वह सूद को माशरे से ख़त्म करके इस्लामी बुनियादों पर फाइनेंशियल सिस्टम की तश्ल करे लेकिन इस बात को अब तकरीब अट्ठाईस साल हो चुके हैं और ये फैसला इम्प्लीमेंट होने के बजाय मुख्तलिफ कोर्स के दरमियान चक्कर लगाता रहता है एक जगह से फैसला होता है तो हुकूमत दूसरी जगह अपील में चली जाती है वहाँ से फैसला होता है तो फिर उसको किसी तरह से टाल कर फिर पहले इदारे की तरफ भेज दिया जाता है तो इस बात को 28 साल हो चुके हैं लेकिन बावजूद इसके कि फेडरल शरीय कोर्ट ने भी फाज फैसला दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपेलेट बेंच ने भी वाज तौर पे ये फैसला दिया कि जो बैंकिंग का निज़ाम है वो इंटरेस्ट बेस्ड है और हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो इसको रिमूव करे और इस्लामी बुनियादों पर फाइनेंशियल सिस्टम की तश्ल करे लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है तो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी चाहिए कि वह हुकूमत पर दबाव डालें और एक रामा हमवार करें कि हुकूमत इन जो हाइस्ट कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की उनके फैसले को इम्प्लीमेंट करें ताकि एक ही तरह का निज़ाम मुल्क के अंदर जारी हो और तरक्की करें एनदर इशू विच रिक्वायर्स द अटेंशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज इम्प्लीमेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट इन ट्रू स्प्रिट यानी जो मुख्तलिफ शरिया बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें बाज़ कवानीन और असूल जवाबित को तो लिया जाता है लेकिन जो उनकी सही रूह है उस पर अमल नहीं किया जाता मिसाल के तौर पर अगर पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और उसके अंदर यह है कि जो भी एक्चुअल प्रॉफिट्स हों दोनों फरीक आपस में बाहमी मुशावरत से तय शुदा शरह के मुताबिक तकसीम करेंगे लेकिन इस्लामी बैंक जब पार्टनरशिप करता है तो उसमें वो कोशिश करता है कि एक तकरीब प्री डिटर्मेंड रिटर्न दूसरे फरीक को दे सके ताकि मगर अगर मार्केट में मसला इन्वेस्टमेंट पर कन्वेंशनल बैंक ग्यारह फीसद या बारह फीसद दे रहे हैं तो इस्लामी बैंक भी इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेगा कि जो इन्वेस्टर उनके साथ काम कर रहे हैं उनको भी ग्यारह बारह फीसद के लगभग मिले और उसके लिए वो सारी तगोदो और एडजस्टमेंट्स ऐसे करते हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जा सके तो अगरचे वो फिकी तौर पर तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट दुरुस्त बना लेते हैं लेकिन जो शरिया स्प्रिट है वो फॉलो नहीं हो पाती और जिसको देखते हुए लोग इन इदारों के बारे में शुगु को शुभात का इजहार करते हैं तो इस बात की जरूरत है कि इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना सिर्फ उनके कानूनी तकाजों को पूरा करें बल्कि उसकी जो रूह है उस पर अमल करें ताकि वो नतज भी जाहिर हों जो इस्लाम पैदा करना चाहता है अनदर पॉइंट इज मोर एक्टिव पॉलिसी ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो माशरे के गरीब तबके की फलाह बहबूद के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल करें और मुख्तलिफ स्कीमें ऐसी लॉन्च करें कि जिससे मसला गरीब तलबा हैं या बीमार गरीब अफराद हैं जिनको इलाज मालजे के लिए रकूम की ज़रूरत है या ऐसे अफराद जिनको कि छोटी कारोबारी सरगर्मी करने के लिए सरमाया चाहिए और महरूमी की वजह से वो गुरबत की जिंदगी में हैं तो इस तरह से या एनवायरनमेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए काम है तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में अपना सरमाया इस्तेमाल करें 
اور جس سے کہ معاشرے میں خوشحالی بھی آئے گی اور ان کے لیے معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو تھنکنگ بھی ڈیولپ ہوگی اور اس سے لوگ زیادہ خوشی کے ساتھ ان اداروں کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہوں گے